ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു സ്റ്റഡി വിത്ത് അമൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയെ പറ്റിയാണ് ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്നത് ഗാന്ധിയൻ പ്ലാൻ എന്നാണ് ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്നത് ഗാന്ധിയൻ പ്ലാൻ എന്നാണ് ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാർഷിക വ്യാവസായിക മേഖലകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം കാർഷിക വ്യാവസായിക മേഖലകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അവസാനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അവസാനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസൽക്കരണം നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസൽക്കരണം നടന്നു ഈ ഒരു ബാങ്ക് ദേശസൽക്കരണം നടന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഈ ഒരു ബാങ്ക് ദേശസൽക്കരണം നടന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ടാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസൽക്കരണം നടന്നപ്പോൾ എത്ര ബാങ്കുകളാണ് ദേശസൽക്കരിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആറ് ബാങ്കുകളാണ് ആറ് ബാങ്കുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസൽക്കരണത്തിലൂടെ ദേശസൽക്കരിച്ചത് നബാർഡിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നാണ് നബാർഡിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇന്ത്യയിൽ നബാർഡ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ട് ശിവരാമൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നബാർഡ് നിലവിൽ വന്നത് ശിവരാമൻ കമ്മിറ്റി ശിവരാമൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നബാർഡ് നിലവിൽ വന്നത് ഇനി പറയുന്നത് ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലവിൽ വന്ന സാമൂഹിക ക്ഷേമ പദ്ധതികളെ പറ്റിയാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഡി ഡബ്ല്യു സി ആർ എ ഡി ഡബ്ല്യു സി ആർ എ അതായത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഉമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഉമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് ഓക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഉമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് രണ്ടാമത്തേത് ഐ ആർ ഡി പി ഐ ആർ ഡി പി അതായത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് ഐ ആർ ഡി പിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം മൂന്നാമത്തേത് ടി ആർ വൈ എസ് ഇ എം ടി ആർ വൈ എസ് ഇ എം അതായത് ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് റൂറൽ യൂത്ത് ഫോർ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് ഓഫ് റൂറൽ യൂത്ത് ഫോർ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓക്കെ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് റൂറൽ യൂത്ത് ഫോർ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്നാണ് ടി ആർ വൈ എസ് ഇ എമ്മിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം നാലാമത്തേത് എൻ ആർ ഇ പി എൻ ആർ ഇ പി അതായത് നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് എൻ ആർ ഇ പിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ എൽ ഇ ജി പി ആർ എൽ ഇ ജി പി അതായത് റൂറൽ ലാൻഡിലസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരന്റി പ്രോഗ്രാം റൂറൽ ലാൻഡിലസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരന്റി പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് ആർ എൽ ഇ ജി പിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറാം പഞ്ചോത്സര പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ആറാം പഞ്ചോത്സര പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ അവസാനിപ്